আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো আমরা জৈব যৌগ বা জৈব রসায়ন সম্পর্কে তোমরা জানতে চেয়েছিলে আমরা জৈব রসায়নের সমানতা নিয়ে পড়ছিলাম আজকে আমাদের এই আলোক সমানতা এটা হচ্ছে সমানতার 4 নম্বর ক্লাস আমাদের সমানতার 4 নম্বর ক্লাসে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আলোক সমানতা নিয়ে আজকে আমরা ডিটেইলস পড়ব এখান থেকে কি কি পড়ব নাম্বার 1 আলোক সমানতা কি 2 নম্বর আলোক সমানতার শর্ত 3 নম্বর পড়ব আমরা এনার্শিওমার কি 4 নম্বর পড়ব রাসায়নিক মিশ্রণ কি 5 নম্বর পড়ব ডায়াস্টেরিওমার কি 6 নম্বর পড়ব মেসোযোগ কি যদি ভিডিওটা 25 মিনিটের ভিতরে থাকে তাহলে আর একটু পড়ব আর একটু বিষয় পড়ব যে কিভাবে আমরা আলোক সমানতার সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি চলো আলোক সমানতার সংখ্যাটা তোমরা লিখে ফেলো দেখো একদম স্পষ্ট করে লেখা আছে ভিন্ন কনফিগারেশন যুক্ত কনফিগারেশন ভিন্ন হবে দেখো আলোক সমানতে আণবিক সংকেত এক থাকবে আণবিক সংকেত এক হবে তারপরে গঠনটাও এক হবে মানে গাঠনিক সংকেত এক হবে তাহলে ভিন্ন হবে কি ভিন্ন হবে কনফিগারেশন মানে ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা হবে তার ভিন্ন এই ত্রিমাত্রিক বিন্যাসটা ভিন্ন হবে এই রকম জৈব যৌগ পরস্পর পরস্পর থেকে আণবিক সংকেত এক গঠন এক গাঠনিক সংকেত এক ভিন্ন কি কনফিগারেশন যে সকল জৈব যৌগ এক সমতুল্য আলো তাহলে দেখো লাল কালি দিয়ে আমরা লিখেছি এক সমতুল্য আলো তাহলে এবার প্রশ্ন হলো স্যার এক সমতুল্য আলো বা তল সমবর্তিত আলো এটা কি জিনিস তল সমবর্তিত আলো হচ্ছে দেখো আলো আমরা যে লাইট দেখি সূর্যের যে সাদা রঙের আলো এটা কমপক্ষে ষাটটা রঙের সমষ্টি এই ষাটটা রং ষাটটা রঙের সমষ্টি ষাটটা ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলে এই বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোটাকে যদি একটা নিকেল প্রিজমের ভিতর দিয়ে আমরা পাস করি তখন এই বিক্ষিপ্ত আলোটা একটা সমতলে চলে আসে তাহলে আমরা বলতে পারি একটা সমতলে স্পন্দিত আলোকে বলা হয় এক সমতল আলো যেখানে বিক্ষিপ্ত থাকবে না একই তলে সবাই চলে আসবে যেমন সোডিয়াম লাইট যেটা দেখো এক বর্ণি আলো এখানে একটা মাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে একটা মাত্র তলে এরা সবাই বিন্যস্ত থাকবে ওকে তাহলে আমরা তল সমবর্তিত আলোর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ দেখো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমরা বক্স করেছি ভিন্ন আচরণ কি এই ভিন্ন ভিন্ন আচরণটা আমি তোমাকে দুই মিনিটে বুঝাই দেখো ভিন্ন আচরণ হলো ধরো এটা একটা যৌগ এই যৌগটার ভিতর দিয়ে একটা লাইট পাস হচ্ছে এক সমতলে আলো আসতেছে আসতেছে ওই এক সমতলে আলো এটা পাস করে চলে গেছে তাহলে যেভাবে যাওয়ার একদম কোনো রকম বিচ্যুতি না হয়ে সে চলে গেল তাহলে এই যৌগটাকে বলি আলোর প্রতি তল সমবর্তিত আলো বা এক সমতল আলো দ্বারা নিষ্ক্রিয় যৌগ আলোর প্রতি তল সমবর্তিত আলোর প্রতি সে নিষ্ক্রিয় আচরণ করেছে মানে আলোটাকে সে কোনো দিকে ঘোরায় নাই রোটেট করে নাই আলোটার দিক পরিবর্তন সে করে নাই কিন্তু ধরে নাও এইটা একটা যৌগ এই যৌগটা ধরো এইভাবে আছে এখন এই যৌগটার উপরে এক সমতুল আলো পাস হচ্ছে পাস হচ্ছে বাট যখনই এটার ভিতর দিয়ে যাবে তখন আলোটা জাস্ট ডান দিকে ঘুরে গেছে একটা দিকে সে ঘুরে গেল অথবা এই কনফিগারেশনে যখন আছে একটা যৌগ ভিন্ন কনফিগারেশন এই যৌগটারই ভিন্ন আরেকটা কনফিগারেশন এখন আলোটা যাচ্ছে 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 যাওয়ার পর যখন এটার ভিতর দিয়ে পাস হবে পাস হওয়ার সময় ধরে না উদাহরণ বলছি তখন সে আলোটা এক সমতলে আলোটাকে সে বাম দিকে ঘোরায় দেয় তাহলে তল সমবর্তিত আলোটা যখন হঠাৎ করে ডান দিকে ঘুরে যায় এই যে একটু ডান দিকে ঘুরে ঘুরে পাস হয়ে গেল তখন ডানে ঘুরে যাওয়া এটা কি বলি আমরা ড্যাক্সট্রু ড্যাক্সট্রু মিন্স টু দা রাইট সাইড ড্যাক্সট্রু মানে ডান মনে রাখবে আর রুটেটরি মোবাইলে আছে তোমাদের রুটেট রুটেট শব্দ ঘুরায় দেওয়া রুটেটরি মানে আবর্তি तल समवर्तित आलो जो पास तक से आलोटा बाम दिखे घुरे जाए अर्थात से बाम दिखे घुरे घुरे चले जा 
এই যে বাম দিকে ঘুরে চলে যাওয়া এটাকে বলি আমরা লেবু রুটেটরি রুটেটরি মানে ঘুরায় দেওয়া লেবু হচ্ছে টু দা লেফট সাইড এই টু দা লেফট সাইড থেকে এল শব্দটা আসছে তাহলে লেফট মানে টু দা লেফট সাইড এই লেফট কে কেউ মাইনাস দ্বারা বলি আমরা আর ডান মানে টু দা রাইট সাইড ডেক্সট্রো এটাকে আমরা প্লাস দ্বারা বলি তাহলে আলোর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ভিন্ন আচরণ কি একটা ডান দিকে ঘুরাতে পারে তল সমবর্তী তালুকে আর একটা আলোকে বাম দিকে ঘুরাতে পারে এরূপ যৌগকে আলোক সক্রিয় সমানু বলে এই যে যে যৌগটা আলোটাকে ডান দিকে ঘুরালো আর তার দর্পণ প্রতিবিম্ব আইনাই দেখলে ধরো ভিন্ন রকম লাগবে একটা যৌগ তার উল্টা লাগবে তখন এই যৌগটা আলোর প্রতি ভিন্ন আচরণ করলো এদের একটাকে আরেকটার বলবো আমরা আলোক সক্রিয় সমানু আর এই ঘটনাটাকে এই যে আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াটাকে এই ঘটনাটাকে বলবো আমরা আলোক সমানতা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছ মাঝখানে একটা কথা বলে রাখি অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এই অক্ষর গুলাকে ছোট হাতের অক্ষর দিবে স্মল ডি স্মল এল কেউ যদি ভুল ক্রমে ক্যাপিটাল ডি দিয়ে দাও ক্যাপিটাল এল দিয়ে দাও তাহলে ভুল হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল এল মনে রাখবে এই যে আলোর প্রতি কে ডান দিকে ঘোরাবে কে বাম দিকে ঘোরাবে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন বিজ্ঞানী একটা যোগ দেখে বলে দিতে পারবে না ইটস এন এক্সপেরিমেন্টাল মেথড ইটস এন এক্সপেরিমেন্টাল মানে এটা একটা পরীক্ষা লব্ধ বিষয় এক্সপেরিমেন্ট করে বলতে হবে যোগের স্ট্রাকচার দেখে কেউ বলে দিতে পারবে না বাট ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল এল এটা এক্সপেরিমেন্টের বিষয় না এটাকে আমরা কিভাবে বলবো ধরো কার্বোহাইড্রেট গুলাতে কার্বনিল মূলক থাকে এই কার্বনিল মূলকের সবচেয়ে দূরবর্তী কার্বন কাইরাল কার্বন একটু পরে কাইরাল কার্বন বলবো সবচেয়ে দূরবর্তী কাইরাল কার্বনের ওয়েস যদি ডানে থাকে তখন তাকে বলবো আমরা ডি যৌগ আর এই ওয়েস্টটা যদি বাম দিকে থাকে তখন তাকে বলবো এল যৌগ তার মানে ক্যাপিটাল এল ক্যাপিটাল ডি এটা হচ্ছে আলোটাকে কোন দিকে ঘোরা এটার সাথে রিলেটেড না অতএব কোনো ভাবে অক্ষর গুলো বড় হাতে দেয়া যাবে না আলোক সক্রিয় সমানো আর এই তল সমবর্তিত আলো দ্বারা এই সক্রিয় যোগের প্রতিক্রিয়াকে বলবো আমরা আলোক সমানতা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এবার আমরা তাহলে আমি যদি তোমাকে এবার আরো দুইটা জিনিস বোঝাতে চাই বোঝানোর আগে আমরা আরেকটু এ করে নিলাম আরেকটা লাগিয়ে নিলাম ওকে ঠিক আছে আমরা যদি এবার তোমাকে আমি বলতে চাই যে আলোক সমানতার জন্য কি কি শর্ত তাহলে আমি বলি শর্ত বা বৈশিষ্ট্য যদি বলি একটু তোমরা লিখতে পারো নাম্বার ওয়ান একটা যৌগ তখনই এই যোগটা আলোর প্রতি সক্রিয় আচরণ করবে কি করবে না এই যোগটা আলোটাকে ডানে ঘোরাবে নাকি বামে ঘোরাবে নাকি ঘোরাবে না আলোক সক্রিয় হবে নাকি সক্রিয় হবে না সেটার জন্য নাম্বার ওয়ান সেই যোগে কাইরাল কার্বন থাকতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কন্ডিশন এখন প্রশ্ন হবে স্যার কাইরাল কার্বন কাকে বলে কাইরাল কার্বনের সবচেয়ে সহজ সঙ্গে হচ্ছে সবাই এটা পারো নিশ্চয়ই যদি কোনো কার্বনের চারটা হাত থাকে এই চারটা হাতে চারটা ভিন্ন পরমাণু যুক্ত থাকবে এই পরমাণু গুলা সবাই একক বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হবে এক যুজি পরমাণু ধরো এখানে হাইড্রোজেন এখানে ফ্লোরিন হাইড্রোজেন যেহেতু দিয়েছ আর কখনো হাইড্রোজেন দিতে পারবে না একটা ফ্লোরিন একটা ক্লোরিন আরেক জায়গায় ওয়েস বা সি স্ত্রি তার মানে দেখো ভিন্ন পরমাণু বা ভিন্ন মূলক চারটা একটা এক এক রকম চারটা ভিন্ন পরমাণু বা মূলক যুক্ত থাকলে এই কার্বনটাকে বলি আমরা কাইরাল কার্বন আর এই কার্বনটাকে স্টার চিহ্ন দ্বারা আমরা প্রকাশ করি আর যৌগটাকে বলি কাইরাল যৌগ আর এই টাইপের যৌগুলাই আলোক সমানতা প্রদর্শন করে আলোক সক্রিয়তা প্রদর্শন করে তাহলে এক নম্বর কি কাইরাল কার্বন থাকতে হবে দুই নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় জায়গাটা আমি আর একটু লিখি কাইরাল কার্বনের পরবর্তী যে দুই নম্বর শর্ত সেটা হচ্ছে পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হতে হবে এখন এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করো দেখো দুই নম্বর কাইরাল কার্বন আছে কিন্তু দুই নম্বর আরেকটা এক্সট্রা কন্ডিশন আমরা দিয়ে দিলাম ওই যৌগ পরস্পর পরস্পরে দর্পণ প্রতিবিম্ব হইতে হবে যেমন দেখো সি ডাবল এইচ হাইড্রোজেন ও এইচ সি এইচ থ্রি 
এই যোগটাকে আমরা কাইরাল কার্বন বলছি কারণ যোগটাতে কাইরাল কার্বন আছে কারণ এই যে একটা জিনিস ভিন্ন চারটা জিনিস এই যোগটাকে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড নামে জানি বাস্তবে বা এটাকে আমরা ব্যবহার করি ল্যাকটিক অ্যাসিড নামে তাহলে দেখো এই যোগে কি আছে কাইরাল কার্বন আছে এখন দর্পণ প্রতিবিম্ব কি এই যোগটাকে কেউ যদি আয়নাই দেখতে চায় মিররে দেখতে চায় আয়নাই কেউ যদি দেখতে চায় তখন এই যোগটা দেখতে একটু এইরকম হবে জাস্ট ডান দিকে ওয়েস্টটা ছিল মনে হবে ওয়েস্টটা বাম দিকে চলে আসছে বাম দিকে চলে আসছে যেমন দেখো আমার এই যে হাত এই হাতটাকে আমি যদি আয়নাই দেখি তাহলে আমার হু বহু এই হাতটার মতো মনে হবে তাহলে আমার এই হাত বাম হাত আমার দেখতে আয়নাই ডান হাতের মতো মনে হয় তাহলে এই যে ডান হাত বাম হাতের বাম হাত ডান হাতের পরস্পর পরস্পরের আয়নাই দেখলে উল্টা দেখা যায় অন্যটা দেখা যায় এটাকে বলে আমরা দর্পণ প্রতিবিম্ব তাহলে পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হইতে হবে তাহলে এইরকম টাইপের যোগ তিন নম্বর হচ্ছে অসমপাতিত হইতে হবে এখন দেখো তিন নম্বর কন্ডিশনটা কি আমার এই যে বাম হাত এই বাম হাতের উপরে আমার ডান হাত বাম হাতটা দেখতে ডান হাতের মতো মনে হয় কিন্তু বাম হাতটাকে এইভাবে আনবা না বাম হাতটাকে বাম হাতের উপরে ডান হাতটা ঠিক একই রকম ভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করো স্থাপন করার চেষ্টা করলে দেখো আমার বৃদ্ধাঙ্গল বৃদ্ধাঙ্গুলোর উপর পড়ে নাই তাহলে এটাকে বলবো অসমান ভাবে পাতিত হয়েছে ঠিক ভাবে আপতিত হয়নি তাহলে এটাকে বলবো অসমান ভাবে পাতিত হয়েছে এটাকে বলি উপরিস্থাপন যোগ্য নহে অপরিস্থাপনীয় বা সঠিকভাবে একদম হু বহু মিলে নাই এটাকে বলবো অসমপাতিত তাহলে তিন নাম্বার এই যোগটাকে ধরে যদি এই যোগটার উপরে ফেলতে চাও দেখো ওয়েস্টটা ওয়েসের উপর পড়বে না তাহলে এক কাইরাল কার্বন থাকতে হবে দুই দর্পণ প্রতিবিম্ব হইতে হবে তিন অসমপাতিত হইতে হবে এই তিনটা কন্ডিশন থাকলে তখন সেই যোগগুলো আলোক সমানতা প্রদর্শন করে আসলে এরপরেও আরো কিছু আছে সিমেট্রির ব্যাপার আছে সেইটা যখন আমরা সামনে পড়ব তখন বলবো সেন্টার অফ সিমেট্রি প্লেন অফ সিমেট্রি অল্টারনেটিভ অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি এগুলো থাকতে পারবে না আপাতত এই তিনটা কথা ভুলে যাও আমি কিছু বলিনি ওকে এখন আমি যদি বলি এরপরে আমরা কি পড়তে চাই দেখো ইনান শিওমার তাহলে আসই বা ইনান শিওমারটাকেও আগে আমরা একটু দেখে নিই ইনান শিওমার কি ইনান শিওমার আসলে আমি যা বোর্ড লিখে আছে এটাতে ইনান শিওমারের সংজ্ঞা দেওয়া আছে দেখো ইনান শিওমার অন্য কালি দিয়ে আমরা লেখার চেষ্টা করি ইনান ইনান শিওমার দেখো ইনান শিওমার হচ্ছে এক জোড়া যৌগ যে এই যোগটা আলোক সক্রিয় যোগ এই যোগটাও আলোক সক্রিয় যোগ এখন আমি একটু আগে আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে কথাগুলো আমি বলি নাই ইনান শিওমার বলার আগে আরেকটু বলি তো এই যে দেখো দুইটা যোগের মধ্যে যে কোনো একটা যোগ যে কোনো একটা যোগ এটা হইতে পারে এটা হইতে পারে এটার উপরে যদি আমরা এক সমতলীয় আলো বা তল সমবর্তিত আলোটাকে পাস করি তখন যোগটা ডান দিকে গোড়ায় আলোটাকে এই ডান দিকে গোড়ানোটাকে আমি একটু আগে বলছি ডেক্সট্রো আর ডান মানে প্লাস তাহলে ডি প্লাস ল্যাকটিক অ্যাসিড আর এই যোগটাও ল্যাকটিক অ্যাসিড আণবিক সংকেত এক গাঠনিক সংকেত এক ল্যাকটিক অ্যাসিড ঠিক আছে তবে আলোর প্রতি ভিন্ন আচরণ করে তাহলে এইটা যদি ডান দিকে ঘোরায় তার দর্পণ প্রতিবিম্বটা নিশ্চয়ই ডানে ঘোরাবে না লেবু মানে টু দা লেফট সাইড লেবু মানে মাইনাস বাম দিকে মানে মাইনাস তাহলে এল মাইনাস ল্যাকটিক অ্যাসিড তাহলে একটা হচ্ছে ডি প্লাস ল্যাকটিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে এল মাইনাস ল্যাকটিক অ্যাসিড এবার দেখো আমরা যেটা শুরু করেছিলাম ইনান শিওমার ইনান শিওমার ইনান শিওমার কি ইনান শিওমার হচ্ছে এই যোগটা এই যোগটা ডি প্লাস ল্যাকটিক অ্যাসিড একটা বলেছি যে একটা ল্যাকটিক অ্যাসিডকে আইনাই দেখলে দর্পণে দেখলে মিররে দেখলে এরকম দেখা যায় তাহলে পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হ্যাঁ কাইরাল কারণ বিশিষ্ট যোগ এবং এরা কি পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব এবং হুবহু একজন আরেকজনের উপর অসমভাবে পাতিত হয় বা অপরিস্থাপনীয় তাহলে একটাকে আরেকটা নান শিওমার বলা হয় তাহলে এক জোড়া আলোক সক্রিয় সমানু যারা পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব কিন্তু একজন আরেকজনের উপর উপরিস্থাপন যোগ্য নহে তাকেই বলি ইনান শিওমার নিশ্চয়ই তোমরা লিখে ফেলছো বুঝে ফেলছো এইবার তিন নাম্বার পয়েন্ট আমরা লিখতে চাই রেসিমিক মিকচার রেসিমিক রেসিমিক মিশ্র 
रेसिमिक मिश्रण तो जो तुम लोग जानते चाओ रेसिमिक मिश्रण शेष तो हलो शोष को ता इनान शिवमारेर शामु परिमाण मिश्रण की बोला हबे रेसिमिक मिश्रण देखो येरा पोरोश पर इनान शिवमार ये इनान शिवमार हाँ इनान शिवमार ये आरो अनेक गुला नाम आते इनान शिवमार की क्यों एंटी मार बोले क्यों एंटी पॉट बोले या इनान शिव मॉर्फ बोले इत्ता दित्ता दी आरे ये घटना टक की बोली इनान शिव मरी जो ओके इनान शिव मर तो एक जोरा इनान शिव मरे मिश्रम तो अबे मनरक्ता हो बे ये इता जो ये पुरी मन निबे ये इता ठीक शे पुरी मन निता हो बे ये इता की बोल बामरा शामो आनुविक मिश्रण बा शामो मोलर मिश्रण अवश्य ये कथा दो ची की पॉइंट शामो पुरी मन माने शामो आनुविक मिश्रण बा शामो मोलर मिश्रण की है ये मिश्रण टा जकोन करबा एक जोन आलो टके लाइट के डां दो पौचीस डिग्री सेल्सियस स्टाप मात्रा है दूध दशमी दूध चार डिग्री डाने गुड़ा है तार प्रतिबिंब बजे जोगों टा शेट आलू टके बाम दिखे गुड़ा है दूध दशमी दूध चार डिग्री दूध टके जो कौन मिक्चर करे फिलो ताहले एक जन दरार एक जन प्रति होता है एक जन डान दिखे गुड़ा है ठीक एक ही मना इबार अमरा जी विषय टी नियालो चना करते चाहे देखो शबाई इनांशी अमर की अमरा बुझे फिर सी ये दौरपन प्रतिबिंब आवे आश्रम पति तो आवे रेसिमिक मिश्रण बुझे फिर सी रालूर प्रति निष्क्रिय आचरण कर बे तार डमरा जी दुई टा जिनिश पति चाहे एक टा चे डायस्टेरियोमर आई टा चे मेसुजोगो ये दुई देखो मेसु जोगो तब दी जुदी शुरू करे नीचे लास्ट दी जुदी शुरू करे मेसु जोगो ये मेसु जोगो बुझार जोनो अमी एक तो आगे तुम के एक टक कथा बोले थी ये जुदी आलोक शक्रियों के होते चाहे आलोर प्रति शक्रियों आचरण करते चाहे तो अगर शे कार्बन टा काइरल कार्बन ही था अबे हाँ देखो काइरल कार्बन तो ले सी डबल कार्बन हर एक टकाइरल कार्बन ताले देखो ये जोगे एक टकाइरल कार्बन ना एकाधिक काइरल कार्बन आते हैं तो एकाधिक काइरल कार्बन था का शक्ति हो तो काइरल कार्बन था क्लियर आलू पुत्र शक्ति आचे मन हो बे देखो इतने अमन एक टक जोगो एकाधिक काइरल कार्बन था का शक्ति हो दूसरे काइरल कार्बन था का शक्ति हो ये ज जोगोटा जो दे हम ए भावे लेके ए टार्टरी के सिट्टे की है देखो तीन ता सिमेट्री है समेत तो आगे बोले सिलाम एक ता सिमेट्री के बोला है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री बांग्ला हो चें तौल प्रतिशम मोता आर एक टके बोला है सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर प्रतिशम मोता आर एक टके बोला है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ तो आपको ऊपरे रंगशो आ नीचे रंगशो जो भी हो भू था के देखो O H O H बाम दिगे H बाम दिगे जहाँ से हो भू एक ही तो आपको ऊपरे रंगशो ज्योतिर्गु को आवर्तन कर बे ता नीचे रंगशो टिक त्योतिर्गु को आवर्तन करते चाहे but एक तर आवर्तन है जे आवर्ती दान आवर्ती होले ऑपरेट है उल्टा आवर्ती माने एक तर एकाधिक काइरल कार्बन था का शुद्धियों एक ता प्लेन है जो दी भाग करो तौले भाग करो ऊपर रंगशो निसर रंगशो जो दी हो वो हो सेम पाव जाए तो आपको शे जोगों टा आलोर प्रति तौल शोभ बुर्ति तो आलोर प्रति निष्क्रिय आचरण करे ताकि बोला है मेसु जोगो निश्चित मेसु जोगो बुद्धि फसो हाँ ए जोगों टा ताले बोलो एक तो समय नहीं है तुमरा बोलो आमादेर इतनी मुद्दे पढ़ाई उन्नीस मिनट हुए गए थे दस सेकंड शेष जब ए बार की ए जोगों टके जो ताले भाग करो तले ऊपर रंगशो निसर रंगशो की हो बहुत सेम उत्तर होते नासर सेम ना है जी तो सेम ना है तले एक ने प्लेन ऑफ सिमेट्री ना है तले एक अंत के दौ अतः ये ए जोगोटा एक ता डेक्स्ट रूटेटोरी होगे आ दौरपन प्रतिबिंब बो जेटा आ एक ता होगे लेबो रूटेटोरी उन एक ता डेक्स्ट्रो डाना बुर्ती होगे ये जोगोटा आ एक ता बामो बुर्ती बट वेस्ट के जो देखने दे फिलो 
দিয়ে ফেলার কারণে হুবহু তল প্রতিসাম্যতা হয় তখন কিন্তু আর হবে না তাহলে তল প্রতিসাম্যতা থাকতে পারবে না যদি কোনো যুগে তল প্রতিসাম্যতা থাকে তখন সেটা হয় মেসুযোগ তাহলে আমরা মেসুযোগ বুঝে ফেললাম যে কি থাকতে পারবে না তল প্রতিসাম্যতা থাকলেই মেসুযোগ হয় তখন তল প্রতিসাম্যতা থাকলে আলোক সমানতা প্রদর্শন করে না নিষ্ক্রিয় হয় লাস্ট ডায়াস্টেরিও মার এবার খেয়াল করো ডায়াস্টেরিও মার ठीक विपरीत इनारियमारे की थे एक जुग और एक जुगे दर्पण प्रतिबिम्ब है डायस्टेरियमारे दर्पण प्रतिबिम्ब हा जेम एक ख्याल कर टू ब्रोमो थ्री क्लोरो थ्री क्लोरो बिटेन चार कार्बन दिल बिटेन जेहतु हाइड्रोकार्बन बिउटेन बाकी हाथ गाइड्रोजें द्वारा फिल आप कर तीन हाइड्रोजें एक हाइड्रोजें एक हाइड्रोजें तीन टाइम हाइड्रोजें দেখো এখানে কিন্তু তল প্রতিসাম্যতা নেই আলাদা আলাদা একদম টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস এবার খেয়াল করো এই কার্বনটা হচ্ছে কাইরাল কার্বন কেন কাইরাল কার্বন এই জন্য কাইরাল কার্বন যে একটা হাতে সি এস থ্রি একটা হাতে হাইড্রোজেন একটা হাতে ব্রুমিন তিনটা হাতে তিনটা ভিন্ন জিনিস আরেকটা হাতে বিশাল বড় আরেকটা অংশ তাহলে এই কার্বনটাও কাইরাল কার্বন তাহলে একাধিক কাইরাল কার্বন আছে এখন একাধিক কাইরাল কার্বন আছে এইটা একটা যৌগ কিন্তু এই যৌগটাকে যদি আমি একটু উল্টে এইভাবে লিখতে চাই সি এস থ্রি দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যায় কার্বন এইখানে এইচ এখানে বিআর এইখানে কার্বন এইখানে সি এল এখানে এইচ এখানে সি এস থ্রি খেয়াল করো এই কার্বনটাও কি কার্বন কাইরাল কার্বন এই কার্বনটাও কাইরাল কার্বন বলো আইনাই তুমি যদি দেখতে চাও আইনাই যদি দেখো এই যৌগটাকে কি হুবু এই যোগের মতো দেখা যাবে তাহলে এখানে ব্রুমিন ডান দিকে আছে এখানেও ব্রুমিন ডান দিকে তাহলে এই যোগটা এই যোগটার দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় মানে মিররটা যদি ব্রুমিনটা বামে থাকতো তাইলে আমরা বলে ফেলতাম এটা দর্পণ প্রতিবিম্ব তাহলে একটা যোগ আর একটা যোগের একাধিক কাইরাল কার্বন আছে ভালো কথা কিন্তু পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় দর্পণ প্রতিবিম্ব না হওয়ার কারণে একটাকে আরেকটা বলবো ডায়াস্টেরিও মার কি বলবো স্যার ডায়াস্টেরিও মার বাট এই যোগটাকে যদি আর একটু ছোট করে লিখলে ভালো হয় তোকে আমি একটু লিখছি সি এস থ্রি দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যায় সি এস থ্রি কার্বন হাইড্রোজেন এখানে দিলাম ব্রোমিন এখানে দিলাম হাইড্রোজেন এখানে দিলাম ক্লোরিন ওকে এখানে দিলাম সি এস থ্রি দেখো এই যোগটা কিন্তু যদি তুমি একটা দর্পণে দেখো ব্রোমিনটা বামে দিলাম হাইড্রোজেন ডানে এখানে ক্লোরিনটা বামে দিলাম হাইড্রোজেন ডানে সিস্ট্রি দেখো এই যোগটা হুব হু এই যোগটা দর্পণ প্রতিবিম্ব তাহলে এইটাকে দর্পণে দিলে ব্রোমিন ডানে এখানে ব্রোমিন বামে ক্লোরিন ডানে ক্লোরিনটা বামে তাহলে এই যোগ পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব কিন্তু হুব হু উপস্থাপন যোগ্য নহে তাহলে একটাকে আরেকটার বলবো ইনান শিওমার তাহলে এই দুইটা হচ্ছে ইনান শিওমার ইনান শিওমার কিন্তু এবার আমি জাস্ট একটু পরিবর্তন করলাম আমাদের ইতিমধ্যে তেইশ মিনিট হয়ে গেছে ওকে একটু পরিবর্তন করলাম সি এস থ্রি এখানে কার্বন এখানে হাইড্রোজেন আছে মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে নিই আমরা দাগ দিয়ে নিই হাইড্রোজেন এখানে দিলাম আমরা ব্রোমিন বা এখানে ব্রোমিনটাকে একটু বামে দিয়ে দিলাম ব্রোমিন এখানে হাইড্রোজেন আর এখানে দিলাম কার্বন এখানে ক্লোরিন এখানে হাইড্রোজেন এখানে সি এস থ্রি দেখো এই যোগটা আর এই যোগটা এখানে ব্রোমিনটা ডানে ছিল এখানে ব্রোমিনটা বামে ক্লোরিন ডানে ডানে আছে তাহলে দেখো এই যোগের সাথে এই যোগ দর্পণে একরকম দেখা যাচ্ছে না দর্পণ প্রতিবিম্ব না তাহলে এইটাকে যদি এক নম্বর যোগ বলি এটাকে দুই বলি এক আর দুই ইনান সিওমার বাট এক আর তিন পরস্পর পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় তাহলে এটাকে বলবো আমরা ডায়াস্টেরিও মার কি বলবো ডায়াস্টেরিও মার ডায়াস্টেরিও মার অনুরূপভাবে আমরা যদি এখানে এটাকেও যদি একটা দর্পণ বানাই ফেলি দর্পণ বানাইলে সি এস থ্রি কার্বন এখানে হাইড্রোজেন এখানে ব্রোমিন 
এখানে কার্বন এখানে ক্লোরিন এখানে হাইড্রোজেন এখানে সিএসসি দেখো এই যোগ এই যোগ একটু ভালো করে লক্ষ্য করো হাইড্রোজেন ডানে ছিল বামে ক্লোরিন ডানে ছিল এখানে বামে তাহলে এই পরস্পর যোগ দুইটা পরস্পরের ইনানশিয়মার ইনানশিয়মার কিন্তু একের সাথে এখানে কত ছিল তিনের এটাকে দলাম তিন নম্বর যোগ এটাকে দলাম চার নম্বর যোগ কিন্তু দেখো দুই নম্বর যোগের সাথে তুমি যদি চার নম্বর যোগ চিন্তা করো ব্রোমিনটা বামে এখানে ব্রোমিন ডানে এখানে ক্লোরিন একটা ঠিক আছে তাহলে এই যোগ এই যোগে দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় তাহলে দুইয়ের সাথে চার এরা হচ্ছে ডায়াস্টেরিয়মার তাহলে আমি সহজে বোঝাই ডায়াস্টেরিয়মার হওয়ার জন্য দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে না অর্থাৎ এক আর তিন এরা পরস্পরের দর্পণ আইনে দেখলে উল্টা দেখা যায় এরকম হয় না দর্পণ প্রতিবিম্ব নয় এটা ডায়াস্টেরিয়মার আর দর্পণ প্রতিবিম্ব হইলে সেটা হবে ইনানশিয়মার আমাদের পঁচিশ মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড হয়ে গেছে আমি লিখতে আরো জানাতে চাচ্ছিলাম তোমাদেরকে সমনতার সংখ্যা কিভাবে বের করবে আমি আর কয়েক মিনিটের চেষ্টা করছি তোমাদেরকে সমানতার সংখ্যা আলোক সমানু সংখ্যা বের করার একটা নিয়ম সংক্ষেপে এত সময় নেই আমি শুধু বলি যদি ভিন্ন কাইরাল কেন্দ্র থাকে তখন ভিন্ন কাইরাল কেন্দ্র থাকলে সমান সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন যেমন তোমার বিউটানল টু সি থ্রি আচ্ছা অনেক উদাহরণ আছে আমি যেমন গ্লুকোজ তোমরা গ্লুকোজে যেন ছয়টা কার্বন আছে বাট চারটা কার্বনে তোমার চারটা ভিন্ন ভিন্ন কাইরাল কার্বন আছে এই কাইরাল কার্বন গুলা ডিফারেন্ট টাইপের ডিফারেন্ট টাইপের কাইরাল কার্বন থাকলে টু টু দি পাওয়ার এন এন হচ্ছে কাইরাল কার্বনের সংখ্যা অতএব টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে ষোলোটি গ্লুকোজ থেকে ষোলোটি সমানু তুমি পাবে আলোক সমানু পাবে অনুরূপভাবে তুমি যদি বলো বিউটানল টু একটা মাত্র কাইরাল যেমন তুমি ল্যাকটিক অ্যাসিড লিখেছিলে সি ডাবলু এইস হাইড্রোজেন ও এইস সি এইস থ্রি এই যুগে একটা মাত্র কাইরাল কার্বন তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন এন কি কাইরাল কার্বনের সংখ্যা তাহলে অবশ্যই সেই ভিন্ন ভিন্ন কাইরাল কার্বন থাকতে হবে কাইরাল কার্বনের পরমাণুগুলা ভিন্ন ভিন্ন থাকতে হবে তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন মানে এখানে একটা মাত্র কাইরাল কার্বন আছে তাহলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে তুমি মাত্র দুইটা সমানু পাবে আলোক সমানু ঠিক আছে আমরা আরো এখন আমাদের পঁচিশ মিনিট অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে গেছে আমরা আজকে আর আরেকটা ঠিক আছে আমরা আরেকটা ব্যাখ্যা করে দেই কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো আর এক মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি সি ডাবলু এইস কার্বন হাইড্রোজেন ও এইস কার্বন হাইড্রোজেন ও এইস সি ডাবলু এইচ এখন দেখো এটা একটা কাইরাল কার্বন এটা একটা কাইরাল কার্বন একাধিক কাইরাল কার্বন আছে কিন্তু একাধিক কাইরাল কার্বন যদি থাকে দেখো এই কাইরাল কার্বনে যা যা আছে এই কাইরাল কার্বনেও ঠিক অনুরূপ জিনিসগুলো আছে এই সকল যৌগের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান মানে কি টু টু দি পাওয়ার তাহলে একটা একটা দুইটা কাইরাল কার্বন আছে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে টু মাইনাস ওয়ান কত হয় টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তাহলে এই যৌগ থেকে এই টার্টারি গ্যাসের থেকে যে একটু আগে বলেছি দুইটা পাবে একটা ডি আর একটা এল হ্যাঁ একই রকম থাকলে যেহেতু তল প্রতিসাম্যতা থাকে তখন তুমি এই সকল যৌগে তুমি মেসু যোগ পাবে মেসু যোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কত টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু যেখানে এন হচ্ছে কাইরাল কার্বনের সংখ্যা কয়টা দুইটা যুগ্ন কাইরাল কার্বন দুই মাইনাস দুই মানে টু মাইনাস টু কত আমি ভুলে গেলাম টু মাইনাস টু কত জিরো জিরো বাই টু মানে কত জিরো কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে কত ওয়ান তার মানে একটা মেসু যোগ হ্যাঁ এই যে হচ্ছে মেসু যোগ আর জাস্ট যদি এটাকে ওয়েস্টটাকে দিয়ে দাও তাহলে তোমার হবে একটা ডি আর একটা এল আচ্ছা লাস্টের কথাটুকু শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য কাজে লাগবে বাকিটা লাগবে না আমি যদি এবার সামারি করি নাম্বার ওয়ান কি পড়েছি এক আলোক সমানতা কি দুই নম্বর আলোক সমানতার শর্ত কি তিন নম্বর আলোক সমানতার শর্তের ভিতরে কাইরাল কার্বন থাকবে অসমপাতিত হবে দর্বন প্রতিবিম্ব হবে তিন নম্বর আমরা কি পড়েছি তিন নম্বর পড়েছি ইনান শিওমার কি চার নম্বর পড়েছি রেসিমিক মিশ্রণ কি পাঁচ নম্বর পড়েছি ডায়াস্টেরিয়মার কি ছয় নম্বর পড়েছি মেসু যোগ সাত নম্বর যে টপিক্সটা সমান সংখ্যা নির্ণয় সেটার জন্য আলাদা ডিফারেন্ট একটা ক্লাস দেবো শুধু আলোক সমান সংখ্যা বের করার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো আমরা তিরিশ মিনিটের মধ্যে আজকে ভিডিও শেষ করেছি সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিরাপদে থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ